Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Allah is <laughs> Oh, yeah. 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين بدري صاحب تمتلك جو میں نے صرف بات کا شروع کیا ہوا ہے اس کے متعلق جو گزشتہ خطبہ جو میں نے دیا وہ جرمنی میں تھا اس میں حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابئی بن سلول کا ذکر چل رہا تھا اور اس زمن میں حضرت عبد اللہ کے باپ عبد اللہ بن ابئی بن سلول کا ذکر جو میں نے شیر ختم کیا تھا وہ جنگ احد کے حوالے سے ہوا تھا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی بات مان کر مدینے سے باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تو عبداللہ بن ابئی پہلے تو ساتھ چل پڑا اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمیت لیکن عہد کے دامن پہنچ کر اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر غداری دکھاتے ہوئے واپس مدینہ کی طرف یہ کہتے ہوئے لوٹ گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی اور مدینہ میں رہ کر دشمن کا دفاع نہیں کیا جو ہم چاہتے تھے اور یہ بھی کہا کہ یہ بھی کوئی لڑائی ہے یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے اور وہ کہنے لگا کہ میں اس ہلاکت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتا تو بہرحال اس کے دل میں شروع سے ہی نفاق تھا منافقت تھی اور منافق بزدل ہوتا ہے اور یہ بزدلی یہاں جا کر ظاہر بھی ہو گئی بہرحال اس کے اپنے ساتھیوں سمیت جانے کے بعد مسلمانوں کی تعداد صرف سات سو رہ گئی تھی اس کے باوجود جنگ جب ہوئی ہے اس میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا تقریباً فتح ہو گئی تھی لیکن آخر پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پوری طرح عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور درہ چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا اس صورت حال کے بعد عبداللہ بن سلول کا جو رویہ اور کس کس طرح اس نے تھا اور کس کس طرح اس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے کے بارے میں تکلیف دے اور استحضاء کی باتیں کرنی شروع کر دیں اس کی کچھ تفصیل اب میں بیان کروں گا اس میں حضرت عبداللہ کی اسلام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ظاہر ہوتی ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کے لیے ان کے لیے اپنے باپ کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے میں کوئی عمر مانے نہ تھا جو اگر وہ اسلام کی عزت اور احمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملے کرتا اس بارے میں سیرت خط سیرت ختم نبین میں جو ذکر ہے شروع کا کہ کس طرح ان لوگوں نے تمسکر اڑانا شروع کیا لکھتے ہیں حضرت شیر احمد صاحب کے غزبۂ احد کے بعد مدینہ کے یہود اور منافقین جو جنگ بدر کے نتیجے میں کچھ مروب ہو گئے تھے اور کچھ دلیر ہو گئے بلکہ عبد عبداللہ بن ابئی اور اس کے ساتھیوں نے تو کھلا کھلا تمسکر اڑانا اور تانے دینے شروع کر دیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے صرف نظر ہی فرماتے رہے اور بجائے اس کے کہ اس نرمی کے سلوک کے ان کو کوئی شرمندگی ہوتی یہ لوگ گٹائی میں اور دریدہ دینے میں بڑھتے چلے گئے 
رئیس المنافقین یہ جو ہے عبداللہ بن ابئی کی دریدہ دہنی اور اس کے بیٹے حضرت عبداللہ کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور فدائیت کا اظہار اسے ایک واقعے سے ہو جاتا ہے کہ پانچ ہجری میں غزوہ بنو مستلق مستلق بنو مستلق سے واپسی پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن مرسی میں قیام فرمایا یہ بنو مستلق کے پانی کے ایک چشمے کا نام ہے مگر اس قیام کے دوران منافقین کی طرف سے ایک ایسا ناگوار واقعہ پیش آیا جس سے قریب تھا کہ کمزور مسلمانوں میں خانہ جنگی تک نوت پہنچ جاتی مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع شناسی اور آپ کی مقناطیسی شریعت مقناطیسی اثر نے اس فتنہ کے خطرناک نتائج سے مسلمانوں کو بچا لیا واقعہ یوں ہوا کہ حضرت عمر کا ایک نوکر جہا جا نامی تھا وہ مرسی کے مقام مقامی چشمے پر پانی لینے کے لیے گیا اتفاقاً اس وقت ایک دوسرا شخص سنان نامی بھی جو انصار کے حلیفوں میں سے تھا پانی لینے کے لیے گیا وہاں پہنچا یہ دونوں شخص جاہل تھے اور بالکل عامی لوگوں میں سے تھے چشمے پر یہ دونوں شخص آپس میں جگڑ پڑے اور جا جا نے سنان کو ایک ضرب لگائی اس کو مارا بس پھر سنان نے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا چلانا شروع کر دیا کہ اے انصار کے گروہ میری مدد کو پہنچو کہ میں پٹ گیا اور مجھ پہ حملہ ہو گیا جب جا جا نے دیکھا کہ سنان نے اپنی قوم کو بلایا ہے تو اس نے بھی وہ بھی جاہز آدمی تھا اس نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا کہ اے مہاجرین بھاگو دوڑو انصار اور مہاجرین کے کانوں میں یہ آوازیں پہنچیں تو وہ اپنی تلواریں لے کر بے تحاشا اس چشمے کی طرف لپ کے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا اور قریب تھا کہ بعض جاہل نوجوان ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے لیکن اتنے میں بہت سمجھدار اور مخلص مہاجرین اور انصار بھی موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے فوراً لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے صلاح صفائی کرا دی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک جاہلیت کا مظاہرہ ہے اور اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اس طرح معاملہ بہرحال رفع دفع ہو گیا لیکن جب منافقین کے سردار عبداللہ بن ابئی بن سلول کو جو اس غزبے میں بن مستلق جو تھے جس میں گئے تھے اس میں شامل تھا اس واقعے کی اطلاع جب پہنچی تو اس بد وقت نے اس فتنے کو پھر جگانا چاہا اور اپنے ساتھیوں کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ اکسایا اور یہ کہا کہ سب تمہارا قصور ہے کہ تم نے ان بے خانما بے سہارا مسلمانوں کو پناہ دے کر ان کو سر پہ چڑھا لیا اب بھی تمہیں چاہیے کہ ان کی مدد سے ان کی آنت سے دستردار ہو جاؤ پھر یہ خود بخود چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں گے مدینے کو اور بالآخر اس بد بخت نے یہاں تک کہہ دیا کہ لائن رجا آنا المدینہ تھے لائخر جنل ازو منہل ازل لائن رجا آنا المدینہ تھے لائخر جنا لائخر جنل ازو منہل ازل کہ قرآن شریف میں صورت الناف کے ان میں کہ یعنی دیکھو تو اب مدینے میں جا کر عزت والا شخص یا گروہ وہ جو ہے وہ ذلیل شخص یا گروہ کو اپنے شہر سے باہر نکال دیتا ہے کہ نہیں اس وقت ایک مخلص مخلص مسلمان بچہ 
زید بن ارکم بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا اس میں عبداللہ کے منہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ سنیں تو بے تاب ہو گیا اور فوراً اپنے چچا کے ذریعے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی ابھی دیکھیں کہ بچے بھی کس حد تک اخلاص اور وفا رکھتے تھے اور بڑے ہوشیار رہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کیا بات غلط ہے کیا صحیح بہرحال اس نے اطلاع دی اپنے چچا کو اس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بھی بیٹھے تھے وہ یہ الفاظ سن کر غصے اور غیرت سے بھر گئے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق فتنہ پرداز کی گردن اڑا دوں آپ نے فرمایا عمر جانے دو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا پھرتا ہے پھر آپ نے عبداللہ بن ابئی اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا اور ان سے دریافت فرمایا کہ کیا کہ معاملہ ہے یہ بات میں نے سنی ہے وہ سب کو اس میں کھا گئے کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی بعض انصار نے بھی بطری کے سفارش سفارش کے طور پر یہ عرض کیا کہ زید بن ارکم کو غلطی لگی ہوگی یہ اس طرح بات نہیں کر سکتا آپ نے اس وقت عبداللہ بن نبئی اور اس کے ساتھیوں کے بیان کو قبول فرما لیا اور زید کی بات رد کر دی جس سے سید زید کو سخت تکلیف اور پہنچی اور صدمہ ہوگا مگر بعد میں قرآن وہی نے زید کی بات کی تصدیق فرمائی اور منافقین کو جھوٹا قرار دیا میں نے پڑھی آئے ادھر تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن نبئی وغیرہ کو بلا کر اس بات کی تصدیق شروع فرما دی اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے اشار فرمایا کہ اسی وقت لوگوں کو کوچ کا حکم دو یہ وقت دوپہر کا تھا جب کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً دوپہر کو کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے سفر نہیں شروع کیا کرتے تھے کیونکہ عرب کے موسم کے لحاظ سے یہ وقت سخت گرمی کا وقت ہوتا ہے اور اس میں سفر کے کرنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے حالات کے مطابق یہی مناسب خیال فرمایا کہ ابھی یہاں سے روانہ ہو جائے جائے چنانچہ آپ کے حکم کے متحد فوراً اسلامی لشکر واپسی کے لیے تیار ہو گیا غالباً اسی موقع پر اسید بن حدیر انصاری جو قبیلہ اس کے نہایت نامور رئیس تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یار رسول اللہ آپ تو عموماً ایسے وقت میں سفر نہیں فرمایا کرتے آج کیا معاملہ ہے کہ اس وقت دوپہر کو چل شروع کرنے لگے سفر آپ نے فرمایا کہ اسید کیا تم نے نہیں سنا کہ عبداللہ بن نبئی نے کیا الفاظ کہے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم مدینہ چل لیں وہاں پہنچ کر عزت والا شخص ذلیل شخص کو باہر نکال دے گا اسید نے بے ساختہ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ ٹھیک ہے بات تو ہے لیکن آپ چاہیں تو بے شک عبداللہ کو مدینہ سے باہر نکال سکتے ہیں کیونکہ واللہ عزت والے آپ ہیں وہ نہیں اور وہی ذلیل ہے پھر اسید بن حضیر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی تشریف لانے سے پہلے عبداللہ بن نبئی اپنی قوم میں بہت معزز تھا اور اس کی قوم اس کو اپنا بادشاہ بنانے کی تجویز میں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے خاک میں مل گئی اس کی کوششیں بس اس وجہ سے اس کے دل میں آپ کے متعلق حسد بیٹھ گیا ہے اس لیے آپ اس کی اس بکواس کی کچھ پرواہ نہ کریں اور اس سے درگزر فرمائیں تھوڑی دیر میں عبداللہ بن نبئی کا لڑکا جس کا نام حباب تھا مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر عبداللہ کر دیا تھا یعنی یہی حضرت عبداللہ جن کا ذکر ہو رہا ہے 
وہ ایک نہایت مخلص ثابت تھے گھبرائے ہوئے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ کی گستاخی اور فتنہ انگیزی کی وجہ سے اس کے قتل کا حکم قتل کا حکم دینا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہی فیصلہ ہے تو آپ مجھے حکم فرمائیں میں ابھی اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈالتا ہوں مگر آپ کسی اور کو ایسا ارشاد نہ فرمائیں کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی جاہلیت کی رگ میرے بدن میں جوش مارے اور میں اپنے باپ کے قاتل کو کسی وقت کو نقصان پہنچا بیٹھوں اور خدا کی رضا چاہتا ہوا بھی جہنم میں جا کروں چاہتا تو میں یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کروں لیکن ایک مسلمان کو قتل کر کے میں جہنم میں چلا جاؤں آپ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ ہمارا ہرگز یہ ارادہ نہیں ہے بلکہ ہم بہرحال تمہارے والد کے ساتھ نرمی اور احسان کا معاملہ کریں گے مگر عبداللہ بن عبداللہ بن عبئی کو اپنے باپ کے خلاف اتنا جوش تھا کہ جب لشکر اسلامی ندینہ کی طرف لوٹا تو عبداللہ اپنے باپ کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا جب تک تم اپنے منہ سے یہ اقرار نہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز ہیں اور تم ذلیل ہو اور عبداللہ نے اس اسرار سے اپنے باپ پر زور ڈالا زور ڈالا کہ آخر اس نے مجبور ہو کر یہ الفاظ کہہ دیے جس پر عبداللہ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا ابن سعد نے ان الفاظ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوچ کا حکم دیا تو عبداللہ بن عبئی کے بیٹے حضرت عبداللہ اپنے والد کا راستہ عبداللہ نے اپنے والد کا راستہ روک لیا اور اونٹ سے نیچے اتر آئے اور اپنے والد سے کہنے لگے کہ جب تک تم یہ اقرار نہیں کرتے کہ تو ذلیل ترین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ترین ہیں تب تک میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو رسول اللہ وسلم نے دیکھ لیا فرمایا اسے چھوڑ دو آپ نے فرمایا کہ میری عمر کی قسم ہم اس سے ضرور اچھا برتاؤ کریں گے جب تک یہ ہمارے درمیان زندہ ہے تب کا القبرا میں یہ درج ہے اس کے علاوہ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے والد عبداللہ بن نبئی نے یہ کہا کہ لا یخر جن لا یخر جن الآز و منحل عدل یعنی عزت والا شخص یا گروہ ذریل شخص یا گروہ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گا تو حضرت عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہی ذلیل ہے اور آپ ہی عزیز ہیں خود بیٹے نے کہا اپنے باپ کے بارے میں پھر ایک ناپاک تہمت جو منافقین کی طرف سے لگائی گئی وہ واقعہ واقع افق سے اس کا تعلق ہے جس کا بانی و بانی عبداللہ بن عبئی بن سلول تھا غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر اف کا واقعہ پیش آیا جس میں حضرت عائشہ کی ذات پر گندے الزام لات لگائے گئے تھے اور اس تومت کا بانی عبداللہ بن عبئی بن سلول تھا واقعہ اف کے متعلق گزشتہ سال کے آخر میں یہ خود میں میں تفصیل بیان کر چکا ہوں لیکن اس حوالے سے بھی ہاں کچھ بیان کر دیتا ہوں رسول اللہ حضرت عائشہ کی روایت ہی ہے یہ جس کو پوری روایت نہیں کچھ حصہ بیان کروں گا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں نکلنے کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنی بیویوں کے درمیان کرا ڈالتے پھر جس کا کرا نکلتا آپ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے چنانچہ اس سفر میں ہمارے درمیان کرا ڈالا گیا تو میرا کرا نکلا میں آپ کے ساتھ گئی اس وقت حجاب حجاب کا حکم اتر چکا تھا پردے کا حکم آ گیا تھا میں حدج میں بٹھائی جاتی اور حدج سمیت اتاری جاتی رہی ایک بند 
कुर्सी थी उसमें बिठाया जाता था पर्दे लटके होते थे और वो ऊँट रख दिया जाता था कहते हैं हम इसी तरह सफ़र में रहे जब रसूल सल्लम इस मुहिम से फारग हुए और वापस आए और हम मदीना एक करीब ही थे कि एक रात आपने कूच का हुक्म दिया जब लोगों ने कूच का ऐलान किया तो मैं भी चल पड़ी और फौज से आगे निकल गई जब मैं ज़रूर थी हाजत की जब मैं अपनी हाजत से फारग हुई तो अपने हदज की तरफ आई और मैंने अपने सीने को हाथ लाया लगाया तो क्या देखती हूँ कि एक नगीनों का हार था काले नगीनों का वो टूट कर गिर गया मेरे गले से मैं वापस लौटी अपना हार ढूंढने लगी इतने में वो लोग जो मेरे ऊँट को तैयार करते थे वो आए और मेरा हदज उन्होंने उठा लिया और वह हदज मेरे ऊँट पर रख दिया जिस पर मैं सवार हुआ करती थी वो समझे कि मैं इसी में बैठी हुई हूँ बहरहाल उन्होंने ऊँट को उठाकर चला दिया खुद भी चल पड़े जब सारा लश्कर गुजर चुका इसके बाद मैंने अपना हार घुमा हुआ था जो उसको पा लिया देख लिया उठा लिया मिल गया मुझे फिर मैं अपने इस डेरे की तरफ गई जिसमें मैं थी उस जगह गई और मैंने ख्याल किया कि मुझे ना पाएंगे और मेरे पास लौट आएंगे वहाँ जो कहते हैं मैं डेरे पर गई तो वहाँ कोई भी नहीं था तो फिर बहरहाल मैं मैं यही ख्याल किया कि मुझे जब नहीं देखेंगे हदज में तो वापस लाए आएंगे मेरी तरफ मैं बैठी हुई थी तो इसी स्नाह में बैठी हैं मैं आँख लगी और मैं सो गई सफवान बिन मतल सलमी जकवानी फ़ौज के पीछे रहा करते थे देखने के लिए कोई चीज़ पीछे तो नहीं रह गई कहते हैं वो सुबह डेरे पर आए जहाँ हम पड़ाव था हमारा और उन्होंने एक सोए हुए इंसान का वजूद देखा और मेरे पास आए और हिजाब के हुक्म से पहले क्योंकि वो मुझे देखा करते थे तो उन्होंने जब देखा कि मैं हूँ तो उन्होंने इन्ना ला पढ़ा उनके इन्ना ला पढ़ने पर मैं जाग गई बहरहाल उसके बाद उन्होंने अपनी ऊँटनी बिठाई और मैं उस पर सवार हो गई वो ऊँटनी की नकेल पकड़ कर चल पड़े जहाँ तक कि हम फौज में उस वक्त पहुँचे जब लोग ठीक दोपहर तो के वक्त आराम करने के लिए डेरों में थे फिर कहती हैं कि जिसको हलाक होना था वो हलाक हो गया और यानी ये इल्ज़ाम लगा कर अपने आप को हलाक में डाल दिया और इस तहमत का पानी अब्दुल्ला बिन नबई बिन सलूल था बार बार कहती हैं मदीने पहुँचे मैं वहाँ एक माह तक बीमार रही किसी वजह से बीमार हो गई थी तो तोमत लगाने वालों की बातों पर लोग चर्चा करते रहे और मेरी इस बीमारी के असनाब में जो बात उनको नहीं पता लगा कि क्या बातें हो रही हैं लेकिन इस असनाब में कहती हैं जो मुझे बात शक में डालती थी वो ये थी कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मेहरबानी ना देखती थी जो आप जो मैं आपसे अपनी बीमारी में देखा करती थी आप सिर्फ अंदर आते और असलम कहते फिर पूछते अब वो कैसी है मुझे कहती हैं मुझे इस तहमत का कुछ भी इलम नहीं था कहती हैं एक दिन उम्मी मिस्ता के साथ में बाहर गई रफाज के लिए बाहर जाया करते थे तब उसने मुझे तोमत लगाने वालों की बात सुनाई जब मैं अपने घर लौटी तो रसूल वसल्लम मेरे पास आए और आपने अस्सलाम वालेकुम कहा और आपने पूछा अब तुम कैसी हो मैंने उस पर अर्ज़ किया कि मुझे अपने वालदे के पास जाने दें आपने मुझे इजाज़त दे दी मैं अपने वालदे के पास आई तो मैंने अपनी माँ से पूछा लोग क्या बातें कर रहे हैं उन्होंने कहा बेटी इस बात से अपनी जान को जंजाल में न डालो इतना नान से रो लोग करते हैं ऐसी बातें मैंने कहा सुबहान अल्लाह लोग ऐसी बात का चर्चा कर रहे हैं कहती थी कि मैंने वो रात इस तरह काटी कि सुबह तक ना मेरे आंसू थमे और ना मुझे नींद आई जब मुझे पता लगा कि ये तो मत लगी है मेरे पे <coughs> बहरहाल इस तोमत की बातें होती रहीं बाद साहबा से भी आंसल वसलम ने मशवरा किया और एक दिन कहती हैं कि 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ جو حضرت عائشہ کی خاتمہ تھیں ذاتی خدمت کے لیے ان کو بلایا اور آپ نے کہا کہ بریرہ کیا تم نے اس میں یعنی حضرت عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تمہیں شبے میں ڈالے بریرہ نے کہا کہ ہرگز نہیں کوئی ایسی بات نہیں میں نے دیکھی ان کہنے لگے کہ اس ذات کی قسم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے حضرت عائشہ میں اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں دیکھی جس کو میں ان کے لیے مایوب سمجھوں یعنی سب سے بڑی کمزوری جو میں نے دیکھی وہ یہی ہے کہ وہ کم عمر لڑکی ہیں لڑکپن ہے اور نیند زیادہ آتی ہے آٹا چھوڑ کر بعض بس ہو جاتی ہیں اور گھر میں بکری آتی ہے اور وہ کھا جاتی ہے یعنی کہ بس زیادہ دیتی آتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ نیند زیادہ آتی ہے ان کو یہ سن کر اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب فرمایا اور عبداللہ بن عبئی بن سرول کی شکایت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو کون سنبھالے جس نے میری بیوی کے بارے میں مجھے دکھ دیا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اپنی بیوی میں سوائے بھلائی کے اور کوئی بات مجھے معلوم نہیں اور ان لوگوں نے ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جس پہ الزام لگایا تھا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جس کی بابت بھی مجھے بھلائی کے سوا کوئی علم نہیں اور میرے گھر والوں کے پاس جب بھی وہ آیا کرتے ہیں تو میرے ساتھ ہی آتے تھے کبھی اکیلے میں نہیں آئے بہرحال مختصر یہ کہ ازدائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بھی براہ راست اس بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ بخدا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ بات سنی ہے جس کا لوگ آپ اس میں تذکرہ کرتے ہیں باتیں کر رہے ہیں مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بری ہوں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں فل واقعہ بری ہوں آپ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے اور اگر میں آپ کے پاس کسی بات کا اقرار کر لوں حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بری ہوں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی مگر آپ اس اقرار میں مجھے سچا سمجھ لیں گے کیونکہ لوگوں کو اتنا مشہور ہو چکا ہے ہر ایک قائل ہو چکا ہے بعض صحابہ جو ہیں وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں پھر کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی اور آپ کی کوئی مثال نہیں پاتی سوائے یوسف کے باپ کی انہوں نے کہا تھا کہ فصبر جمیل و اللہ المستعان اللہ متصف کہ صبر کرنا ہی اچھا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اس بات میں جو تم لوگ بیان کر رہے ہو سورہ یوسف میں ہے اس کے بعد کہتی ہیں میں ایک طرف ہٹ کر اپنے بستر پہ آ گئی اور میں امید کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری کرے گا ضرور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گا کہ میں اس الزام سے بری ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم آپ ابھی اس واقعے جب میں نے یہ بات کہی اس کے بعد ابھی بیٹھنے کی جگہ سے الگ نہیں ہوئے تھے آپ اپنے اور نہ اہل بیت میں سے اس وقت وہ بکر بھی تھے اور عائشہ کی والدہ بھی تھیں دونوں تھے جب یہ بات کہی ہے اپنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ گھر والے بھی کوئی اور نہ اہل بیت میں سے کوئی باہر گیا تھا سب گھر والے وہیں تھے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی اور سخت تکلیف آپ کو ہوا کرتی تھی جو وہی ہوتی تھی وہ آپ کو ہونے لگی جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کی حالت جاتی رہی تو آپ مسکرا رہے تھے اور پہلی بات جو آپ نے فرمائی یہ تھی کہ عائشہ اللہ کا شکر بجا لا ہو کیونکہ اللہ نے تمہاری بریت کر دی ہے میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ میں نے کہا اللہ ہی قسم ہرگز نہیں ان کا شکریہ نہیں کروں گی میں ان کے پاس اٹھ کر نہیں جاؤں گی اور اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی اللہ تعالیٰ نے یہ وہی کی تھی کہ ان اللہ زین جاؤ کے اس پر تم من کم ان اللہ زین جاؤ بل کے اس پر تم من کم کہ وہ لوگ جنہوں نے بھوتان باندھا ہے وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے ان سب باتوں کے باوجود 
महाराज की बरीयत हो गई आदर से उन्होंने ऐलान कर दिया कुरान शरीफ में लता ने आज इतना आदर फरमा दी बल्कि अजदायशा फरमाया करती थी कि मुझे ये ख्याल था कि अल्लाह ताली आन सन को रोया या किसी और रंग में बता देगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुरान करीम की आयत इस बारे में उतरेगी तो भाई ये मामला ख़त्म हुआ और ये इल्ज़ाम लगते रहे और मुख्तलि हरकतें होती रहीं लेकिन इन सब बातों के बावजूद जो इस रईसमुनाफिकीन के साथ आजरत सल्लम रहमतमी का सलूक था वो क्या था हजरत अब्दुल्ला के वालद की जब वफात हुई यानी अब्दुल्ला बिन उबई की तो उन्होंने आ हजरत वसम खिदमत में अपने वालद की नमाज जनाजा के लिए दरख्वास्त की इसी तरह उन्होंने दरख्वास्त ये भी की कि आप अपनी कमीज़ नायत फरमाएँ ताकि वह बतौर कफन अपने वालद के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सके और इस तरह शायद मेरे वाल से तकफीफ हो सके तो आजूर सरसम ने उसे कुर्ता नायत फरमाया एक दूसरी रवायत में यह भी अल्फाज मिलते हैं कि जब हजरत अब्दुल्ला का वाल फौत हुआ यानी अब्दुल्ला बिन सलूल तो वह हजर सरसम खिदम में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि आप अपनी कमीज़ दें तक ताकि मैं अपने वालद को इसके ज़रिए कफन दूँ और उस पर नवाज जनाजा पढ़ें और उसके लिए इस्तार कर दें तो आजरत वसम ने उसे अपनी कमीज़ अदा की और फरमाया कि जब तुम लोग तो झील व तकफीन के मामला से फारक हो जाओ तो मुझे बुला लेना जब आजरत वसम नवाज जनाजा पढ़ने लगे तो हजतमर ने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताली ने आपको मुनाफिन की नमाज जनाजा से मना किया है तो रसूल वसम ने फरमाया मुझे इख्तियार दिया गया है कि मैं उनके लिए इस्तार करूँ या ना करूँ बस रसूल वसम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई फिर जब अल्लाह ताली ने ऐसे अफराद की नमाज जनाजा ना पढ़ने की कुलियत नुमानियत फरमा दी तो आजम ने मुनाफिन की नमाज जनाजा पढ़ाने की बंद कर दी ये भी रिवायत है कि जब उसको कबर में रखा जा चुका था जब आप पहुँचे आपने बाहर निकलवाया अपनी टांगों को उसका रखा सर और फिर अपना लुआब दहन उसके मुँह में डाला और फिर दुआ की और कमीज कुर्ता उतार के दिया एक रवायत ये भी है कि उस जाबर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि जब बदर की जंग हुई तो काफरों के कैदी लाए गए और अब्बास भी लाए गए उन पर कोई कपड़ा ना था नबी करीम वसम ने उनके लिए कुर्ता तलाश किया लोगों ने अब्दुल्ला बिन नबी का कुर्ता उनके लिए ठीक पाया नबी वसम ने वही उनको पहना दिया और इस वजह से नबी वसम ने अब्दुल्ला बिन नबी के लिए उसके मरने के बाद अपना कुर्ता उतार कर उसे दे दिया कि उसे पहनाया जाए इब्ने ओयाना कहते हैं कि नबी वसम से उसने नेक सलूक किया था तो नबी वसम ने चाह कि उसने नेक सलूक फरमाए लेकिन ये कोई ऐसी अथेंटिक रवायत हो के सही बुखारी के हवाले से भी है लेकिन इतनी सही भी नहीं लगती आदरसम रहमतमीन थे सिर्फ इसी सलूक की वजह से उसके बाद एक तो ये है कि बाज़ों के नज़दीक उस वक्त ये मुसलमान भी नहीं था बदर की जंग में और अगर बिलफर्ज कमीज़ दी भी थी उतार के तो उस दौरान में आदरसम ने कोई शुमारे हैं उस पर एहसानात किए थे तो बहरहाल ये बात ये सिर्फ यही बात नहीं हो सकती ये शफकत का सलूक था जो मेरे ख्याल में तो हजरत अब्दुल्ला की वजह से आजरत वसम ने किया था कि बेटे ने जो हर मामले में इस्लाम की गैरत रखी आजरत वसम की गैरत रखी और अपने ईमान को बचाया और अपने बाप पर सख्ती भी की इसलिए तो बच्चे की दिलदारी के लिए बेटे की दिलदारी के लिए उसकी ख्वाहिश की वजह से ये आपने कमीज़ उतार के दी थी हजरत उमर बिन खताब फरमाते हैं कि जब अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मर गया तो रसूल वसम से दरख्वास्त की गई कि हजरत उमर ने अपने रवायत बर रास्त से बयान फरमाई है कि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ाएँ जब रसूल वसम खड़े हुए तो मैं आपकी तरफ लपका और मैंने कहा कि या रसोल्ला क्या आप इब्ने वही का नमाज जनाजा पढ़ते हैं और उसने तो फ़लाँ दिन ये बात कही थी और फ़लाँ दिन ये बात कही थी बातें गिनवानी शुरू कर दी मैंने मैं उसके खिलाफ उसकी बातें गिनने लगा 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا عمر ہٹ جاؤ جب میں نے آپ سے بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا مجھے تو اختیار دیا گیا ہے سو میں نے اختیار کر لیا ہے اور میں یہ جانوں اور مجھے یہ پتہ ہو کہ میں ستر بار سے زیادہ اس کے لیے دعائیں مخلط کروں اور وہ بخشا جائے گا تو میں ضرور اس سے بھی زیادہ کروں حضرت عمر کہتے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی پھر آپ لوٹ آئے اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ سورہ برا یعنی سورہ توبہ کی یہ دعا اتنی نادر ہوئیں کہ ولا تسل اللہ عدم من ہوں معتا ابتا ہوں ولا تکم اللہ قبرے انا ہوں کفر و بلّہ و رسول ہی و مات و و ہوں فاسق ہوں یعنی تو ان میں سے کسی کی بھی جو مر جائے کبھی نماز جنازہ نہ پڑھ اور تو اس کی قبر پر بھی کھڑا نہ ہو کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ ایسی حالت میں مر گئے کہ وہ بد عہد تھے حضرت عمر کہتے تھے کہ اس کے بعد میں نے اپنی جسارت پر تجب کیا کہ میں نے یہ جرت کس طرح کر لیا آنسر کے سامنے بولنے کی جو میں نے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھائی تھی اور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ حضرت عبداللہ کے ذکر میں یہ واقعہ اب ختم ہوا آئندہ آئندہ صاحب و صحابہ کا ذکر ہوگا جو باقی ہیں اس وقت میں چند وفات یا افغان کے ذکر کروں گا اور جمعہ کے بعد نمازوں کے بعد ان کو نماز جنازہ ہی پڑھاؤں گا اس میں پہلا جو ذکر ہے وہ ہے مکرم عامت الحفیظ صاحبہ کا جو مکرم مولانا محمد عمر صاحب کیرالا انڈیا کی اہلیہ تھیں بیس اکتوبر کو ان کی وفات ہوئی ہے بہتر سال کی عمر میں انا اللہ و انا اللہ راج انیس سو سینتالیس میں آپ کیرالا میں پیدا ہوئی تھیں مرحومہ خاندان میں انجت ان کے پڑنانا کے ذریعے آئی تھی جو کیرالا کے ابتدائی احمدیوں میں سے تھے آپ کو چنائی میں سیکٹری مال اور کیرالا میں لمبا عرصہ بطور صدر لینا خدمت کی توفیق ملی قرآن کریم اور تشد کی دائیگی بڑی باقاعدہ تھیں لجنا اور ناصرات کو بھی قرآن کریم پڑھایا کرتی تھیں تمام فرضی اور نفلی روزے رکھتی تھیں اپنے اپنی زندگی کے آخر تک مولانا محمد عمر صاحب کی بہت خدمت کی بہت مہمان نواز اور خدمت خل کے جذبے سے شار تھیں بڑی نیک خاتون تھیں خلافت کے ساتھ گہرا عقیدت کا تعلق تھا مشن ہاؤسز میں آنے والے جہاں جہاں بھی اب رہیں اب آپ کے ساتھ بہت اخلاص کے ساتھ اخلاص کا تعلق تھا بہت اخلاص سے خدمت کیا کرتی تھیں وفات سے پہلے آپ کو تین دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اس پہ آپ نے تیسری دفعہ جب ہارٹ اٹیک ہوا تو مالی عمر صاحب کو انہوں نے بتایا کہ میری وفات کا وقت نزدیک آ چکا ہے اور اور اس کے بعد کہا کہ میرا سلام سب کو پہنچا دیں پھر اونچی اخباز میں اللہ پر تین دفعہ کہا اور اس طرح پھر آپ اللہ کے حضور حاضر ہو گئیں اور ہوا موسیٰ تھیں عثمان گان میں چار بیٹیاں شامل ہیں منور احمد صاحب ناصر کی ساس تھیں جو دفتر پی ایس میں ہمارے یہاں سیکٹری پی ایس میں تامل ڈاک کے سلسلہ میں والنٹیر کے طور پر خدمت انجام دے رہے ہیں گور مولوی محمد عمر صاحب لکھتے ہیں کہ میری پہلی تقر رہی انیس سو اکسٹھ میں کے بعد جو میں مولوی فضل کا امتحان پاس کر لیا تو پہلی تقر رہی میری مولم کے بعد مدرسہ احمدیہ میں پہلے پڑھانے پہ ہوئی پھر حیدرآباد میں ہو گئی اور اس دوران وہاں پر ایک حادثہ بھی پیش آیا انیس سو ستاسٹھ میں حیدرآباد میں شدید بارش کے بعد جو جوبلی حال جس کی پہلی منزل پر پریئر ہال اور دفتر بنے ہوئے تھے اس کی دوسری منزل لجنا امان اللہ کے ساتھ مخصوص تھی اور تیسری منزل میں مشن ہاؤس واقعہ تھا اس حال کا بیشتر حصہ اس بارش کی وجہ سے یکدم منظم ہو گیا کہتے ہیں اس وقت خاکسار وہاں موجود نہیں تھا جب دوپہر مشن ہاؤس پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس ساری عمارت گر چکی ہے صرف ایک چھوٹا سا گونا کھڑا تھا اور خاکسار کی اہلیہ تین ماں کی بچی گود میں لے کر 
तीसरी मंजिल के कोने में बेसहारा खड़ी थी इस सूरत में मेरी अहली और बच्ची का जब जाना बाहर लामहाल था तो बाहर कहती हैं जहां वो खड़ी थी इसके नीचे बड़ी गहरी गहराई में बिल्डिंग का मलबा था मुझे नीचे कूद नहीं सकती थी नीचे उतरने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी फायर ब्रिगेड की तरफ से एक सीढ़ी लाई गई लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि सीढ़ी चढ़कर मां और बच्ची को बचाया जाए उस वक्त एक फायरमैन ने जो एक बड़ी उम्र का शख्स था उसने कहा अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं मां और बच्ची को बचाने की कोशिश करूंगा फिर इस इस बड़े उम्र के फायरमैन ने सीढ़ी को चढ़कर पहले बच्ची को नीचे उतारा और उसके बाद मां को बाहर कहते हैं इस तरह मौजदाना तौर पर दोनों की जाने बच गई बड़े सफर से हर जगह कहते हैं मेरा साथ दिया इन्होंने जो कहते हैं तकरर मेरा उसके राला में हुआ तो वहां के राला में भी ये 15 साल तक सुबाई सदर लजना माला के राला रही और बड़े आसन में भी अपनी खिदमत से अंजाम दी 2007 से लेकर 2014 तक कादियान में रही हैं जब ये नादर साहब शाह थे इस दौरान हर रोज बैतुल दुआ में जाकर लंबी दुआएं किया करती थी फिर इनको उम्र की शहादत मिली 2015 में उमर साहब लिखते हैं कि रोजाना नमाज फजर अदा करने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करती थी हदीस का मुतालिया करती थी इनका मामूल था और जिस दिन की वफात हुई है उस दिन भी इस पर अमल करने की अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी हज मसीम और इस्लामी कुतुब का मुताले कभी शौक रखती थी इसके अलावा मालूम आमा की हासिल करने की भी खासी दिलचस्पी रखती थी और यही एक मुरबी की बीवी की खसूसियात होनी चाहिए जो अल्लाह ताली हसन में मौजूद थी मुरबियान और अहदेदारान के मकाम मरतबा को समझते हुए उनकी इज्जत और एहतराम करने वाली खातून थी मेहमानों की मेहमानवाजी में किसी किस्म की कमी नहीं आने देती थी अल्लाह ताली से मफरत रहम का सलूक फरमाए मतजात बुलंद करे और इनकी औलाद को इनकी दुआओं को वारस बनाए दूसरा जनाजा है करम चौधरी मोहम्मद इब्राहिम साहब का जो सबक मैनेजर और पब्लिशर थे महाना महाना मान सारोल्ला पाकिस्तान के सोलह अक्टूबर को तिरासी साल की उम्र में वफात पा गए इन उन्नीस सौ सतावन में इनकी तकर्री बतौर सेक्रटरी अंसारोल्ला मरकजिया पाकिस्तान रवा हुई उन्नीस सौ साठ में जब महाना अंसारोल्ला का अजरा हुआ महानामा का तो आपको इसका मैनेजर और पब्लिशर मुकर किया गया और 2004 तक बड़ी खुश उसलूबी से फ़राज अंजाम दिए अंसारोल्ला पाकिस्तान में इनको ऑफिस सुप्रटेंडेंट नायब कायद अमूमी सेक्रटरी बरए सदर मजलिस खदमात की तोफीक मिली 2003 में इनको एक मुकदमे में इश्तहारी करार दिया गया और फिर ये मेरी इजाज़त से यहाँ लंदन आ गए और यहीं शिफ्ट हो गए थे यहाँ आकर भी आपको इंसारोल्ला में तकरीबन आठ नौ साल खदमत की तोफीक मिली और नेशनल मजलिस आमला के रुकन भी रहे मरहूम मूसी थे वफात रवा में चले गए थे कुछ देर पहले वफात से अपनी बीमारी की वजह से वहीं इनकी वफात हुई पसमान गान में एक बेटी और पांच बेटे और दो दो पोते पोतियाँ हैं अल्लाह ताला उनसे मफरत रहम का सलूक फरमाए और इनकी औलाद को और इनकी नसल को भी इनकी देखियाँ जारी रखने और जमात और खिलाफ से तल्लु रखने की तोफ़ी किताब फरमाए इन पर जो अंसारोल्ला के मैनेजर थे पाकिस्तान में तो हर बात मुकदमा हो जाता है तकरीबन 26 मुकदमात बने थे और एक माह तक आप असी ले रहे मौला भी रहे तीसरा जनाजा है मुकर राजा मसूद अहमद साहेब का जो मुकर राजा मोहम्मद नवाज साहेब मरहूम पंडातन खान के बेटे थे 19 अक्टूबर को बड़ी तवील अदालत के बाद उनहत्तर साल की उम्र में इनकी वफात हुई ना लहराज 
ان کے خاندان میں احمدیت جو ہے وہ ان کے والد صاحب کے ذریعے سے آئی تھی جو راجا محمد علی صاحب نادر بیت الوان ہوتے تھے اس زمانے انیس سو تریتالیس چوالیس میں ان کے ساتھ تعلق تھا ان کا ان کے والد کا وہ ان کو قادی آنجل سے پر لے کے گئے اور وہاں انہوں نے بیت کی اور بیت بھی صرف اس طرح کی کوئی دلیل اور وہ نہیں واقعہ ایک پیش آیا کہ ایک جو حضرت مسلم آؤ رضا عنہ ہو جلسے پر تکلیف فرما رہے تھے تو اس دوران میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت خوبرو نوجوان ایک میلے کے چہلے بچے کو گود میں اٹھائے لے کے آیا اور جب بچے کا ناک بہ رہا تھا تو اس کو اپنے جیب سے رومال نکالا اس کا ناک صاف کیا اور کھڑا رہا پیچھے حض مسلم آؤ تقریر میں مصروف تھے اور تھوڑی دیر کے بعد جب بچہ رویا تو پھر حض مسلم آؤ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اعلان کیا کہ کم شدہ بچہ ہے کسی کا تو لے جائیں والدین بہرحال کہتے ہیں کہ جب میں نے پتہ کیا کہ نوجوان کون تھا صاف ستھرے کپڑوں میں اور بچہ میلا کو چلا تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب ہیں خلیفت مسیسانی کے بڑے بیٹے اور اس وقت صدر بھی خدا ملم دیا کہ شہد بہرحال کہتے ہیں کہ اس سے مجھے ایسا اثر ہوا کہتے ہیں باقی مسائل تو بات کی بات ہے صرف اسی بات پر میں بیعت کرتا ہوں کہ جو نمونہ آج میں نے دیکھا ہے تو جلسوں پر آنے والے بعض لوگ ہمیشہ سے ہی ان نمونوں کو دیکھ کر بھی بیعت کر کسی سلام دیا میں شامل ہوتے ہیں بہرحال راجہ صاحب انیس سو کانوے میں جو کہ آ گئے تھے اور یہاں کیٹ فورٹ جماعت کے پہلے صدر میں مقرر ہوئے اور اپنا گھر بھی جماعت سینٹر کے طور پر استعمال کیا یہاں آکے قائد عمومی انصار اللہ ایڈیشنل سیکریٹی وسائع اور پھر نیشنل سیکریٹی وسائع کے طور پر خدمت کی توفیق ملی ان کو اور جب میں نے اسیت کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کافی محنت کی اللہ تعالیٰ کے حضر سے اور منظم کیا اس موسیان کے نظام کو خلافت کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق تھا جماعتی عدداروں کا احترام بھی کرتے تھے ماضی تاجد گزار تھے چندہ جات بڑے کھلے دل سے دیتے تھے صدقہ و خیرات کرنے والے تھے غریب پرور تھے ملنسار تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی بھی تھے آپ انہوں نے اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹی اور دو بیٹے ان کے پسمانگان میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے تو یاد بلند کرے میرے ساتھی پرٹ کالج میں کلاس میں ایک کلاس میں تو نہیں تھے لیکن مضامین کے مختلف تھے لیکن بہرحال میرے وقت میں کالج میں تھے اور اس طرح وہاں سے واقفیت بھی تھی ان سے اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کٹھے ہم پڑھتے رہے کالج میں ایک ہی کلاس میں ایک اردو کی کلاس تو مشترکہ ہوا کرتی تھی وہ تو بہرحال ہم کٹھے بیٹھتے رہے اس وقت بھی بڑی خوبیاں تھیں ان نے میں نے دیکھی اور اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے نہ کسی کو نہ کوئی شرارت جیسی لڑکوں میں شرارت ہوتی ہے نہ کسی کو تنگ کرنا اللہ تعالیٰ ان کی ترجات بلان فرمائے اللہ بخش شادق صاحب جو کلی تعلیم ربا ہیں ہم ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بڑے دلیر اور غیرت مند نعمدی تھے جیلم شہر کی مسجد بہت پرانی تھی چھتیں بھی نیچی تھیں اس کے کمروں کا فرش ہونچا نیچا تھا اور کہیں نیچا کہیں ہونچا چوراسی کے بعد نامساد حالات تھے اس قانون کے بعد مسجد کو جماعت کی مساجد بنائی بھی نہیں جا سکتی ہیں مرمت بھی نہیں کی جا سکتی ہیں لیکن راجہ صاحب نے بڑی جرس سے مسجد کی تعمیر کا کام اپنے ذمہ لیا اور بڑی اقل مندی سے میر صاحب کے مشہور سے اس کام کو انتہا تک پہنچایا انجام تک پہنچایا اور سڑک کی طرف دیواروں کو چھیڑے بغیر نقشے کے مطابق ہال کے ستون بنائے اور پھر اس کو چھت ڈالی بڑی حکمت سے اور 
इस तरह इन्होंने खुद भी बड़ी कुर्बानी की माली कुर्बानी भी की वक्त की कुर्बानी भी की लोगों को भी तारीख की और इस तरह मस्जिद को बिल्कुल नए रंग में तब्दील कर दिया और लेंटल डाल के कमरों की दीवारें बाद में निकाल दी गई अब खुदा के फुर्स से ऊपर नीचे दो हाल तैयार हो गए मस्जिद के चौथा जनाजा जो है वो गर्मा साल अनवर अबू साहिबा का है जो अनवर अली अबू साहेब सिंध की एहलिया थी मरहूम की ये भी यकम अक्तूबर को वफात पा गई थी ना लाए वाई ना लहरा जो कोई दुलेर और बाहिमत इबादत गुजार हकूकुल्ला और हकूकुल इबादत अदा करने वाली खातून थी बचपन से ही नमाज रोज़ भी बंद थी और चंदा वगैरह देने वाली थी खिलाफत से बड़ा सच्चा ताल्लुक था आपके वालद ईरान से रिटायरमेंट लेकर जब नवाब शाह कर बाद हुए तो उस वक्त आपको जो मामूली जेब खर्च मिलता था उस पर चंदा अदा करती थी एक दफ़ा लजना के एक अहदेदार मरकजी गई वहाँ और अजलास में खड़े होकर उनको बताया सारी लजना को कि पूरे नवाब शाह की लजना में सबसे ज़्यादा चंदा इस बच्ची का आता है और यह आपकी शादी से पहले का वाक़ है आपकी बेटी तायरा मोमन कहती हैं कि शादी के बाद अल्लाह के जितने बेशुमार फजल हुए उतना ही अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा दिल भी दिया बहुत गरीब परवर और आजी और इंसारी की मालिक थी चंदा की हर तारीख पर लबैक कहने वाली थी सबसे ज़्यादा वादा लिखवाती थी लंबा अरसा लजना लड़, ज़िला लड़काना की सदर रहीं जब भी जमात दौरे करती चंदे की तारीख करती तो अच्छा बड़ा अच्छा रद्दमल होता क्योंकि अपना नमूना इनका लेक था बहुत दुलेर और गैरतमंद थी सिंध के उस वक्त के गैर तहजीब याफ्ता माहौल में रस्मों और बदतों से बहुत दूर रह कर ब्याह के गई हैं तो बिल्कुल सिंधी ख़ानदान में और सोशल लाइफ गुजारी है और हर एक से ताल्लुक़ भी रखा और दिल से रखा और रिश्तेदारियाँ भी बड़े आसन रंग में निभाई ससुराली रिश्तेदारियाँ भी बड़ी आसन रंग में निभाई अब भी उनकी बेटी लिखती हैं कि लजनाथ की मेंबर जहाँ जहाँ भी रही हैं बहुत याद करती हैं उन्हें कहती थी कि जब भी हम इनको परेशानी होती इनको कहते पहले तो हमें कहती नमाज पढ़ो और दुआ की तकीद करती हैं फिर खुद भी बहुत दुआएँ करती हैं हमारे लिए बड़ा अच्छा तल्लु रखा सबके साथ और बड़ी सोशल थी हल्का जहाँ भी जाती हैं अपना दिल लगा लेती अपना हल्का अहबाब वसी करती अल्लाह ताली इनके बच्चों में भी अखलास व वफा पैदा करे इनका साथ मफ़रत रहम का सलूक फरमाए और बच्चे भी खिलाफत से और जमात से उसी तरह वाबस्ता रहें कुर्बानियाँ करने वाले हों जिस तरह ये खुद करती रहें अल्लाह ताली इनकी दुआएँ भी इनके बच्चों के अपने कबूल फरमाए इनकी दो बेटे और दो बेटियाँ हैं नमाजों के बाद जैसे कि मैंने कहा ये सब मैं इनके सब के नमाज जनाजा गायब पढ़ाऊँगा